¡Hola, cuerpos serranos! Bienvenidas un miércoles más a Pretty Andale, el canal donde hablamos de moda y de inclusividad. Y hoy, como estáis viendo, tengo a Leti de My Crazy Makeup conmigo. Que ha venido a Málaga la señora. Hombre, ella siempre viene para Madrid, pues ahí me tocaba hacer visita a Málaga. Ya aprovecho, conozco la zona, me quedo en su casa y charlamos un rato. Y charlamos y grabamos para vosotras, porque obviamente no podemos olvidarnos de vosotras no. y traeros una cosita por primera vez in situ, en físico. Que los vídeos que nos habéis visto juntas Pues siempre han sido por videollamada sí. Entonces, bueno, pues aprovechando la ocasión Quería traeros un versus de talla con Leti Sabéis que tenemos tallas totalmente diferentes Cuerpos distintos Pero eso no quita que nos veamos con poderío, Mari Que nos veamos monísima de la muerte Bueno, rap, básicamente Nos hemos ido a Primark sí. No sé si ya sabréis, porque lo habré publicado o no por Instagram Que yo he empezado a trabajar con la marca eh, Pero en Instagram, ¿vale? Entonces, para este vídeo de YouTube todo lo hemos comprado nosotras mismas Y el tema no es porque yo trabaje con ellos Que hagamos este vídeo Es simplemente porque al venir Leti Dijimos vamos a ir de tiendas A alguna, bueno pues a alguna tienda En la que podamos sí. encontrar las dos ropas Al primar que nos fuimos Al primar que nos fuimos Tenéis por cierto otro vídeo en su canal Donde hacemos algo bastante diferente sí. Con ropa de primar Y es darle a Leti ¿eh? Un pequeño asesoramiento Con un toquecito pretty Así que nada más que terminéis de ver este vídeo, os vais a su canal os dejaré el link en la caja de descripción esto lo que traemos por aquí cuatro looks completos de primar son los mismos outfits pero en tallas diferentes ¿vale? así que empezamos Leti, ¡empezamos! Vamos a ver, señora, el primer luz, yo cuando lo cogí dije, esto va a quedar mal. Igual le resulta raro. Leti dijo, uff. Uh. A ver, Leti dijo, uff, uh, porque es mucho color. Pero sí. si dices en que lo elegió ella, digo, vale, te queda muy bien. Pero en mi caso es como mucho color. Mucho color, pero en el canal de la Preti, ¿qué pasa? Que hay que ver como... color. Hombre. Entonces, bueno, pues cogí esta falda para las dos. Yo lo cogí en la talla 48. Y yo en la 40. Pues aquí la tenemos, ¿vale? Es una falda que eh, es satinada, es plisada. ¿Eh? En vez de lisita Como las que os he enseñado en anteriores ocasiones Que parece muy de arreglar Pero yo le quería dar un toque informal Y de más color todavía Tenemos también esta camiseta Rollo cropped deportiva Que viene bastante anchita Así oversize en color fucsia sí, muy Yo me he cogido la talla 2XL Y yo la S O sea, la más grande y la más pequeña Yo sé que tú lo ves raro Pero esto va a quedar buenísimo Hay que verse las cosas puestas Así que vamos a empezar Venga. probando Pues ahora venimos ¡Eh! ¡Eh! Aquí Estamos con la faldita verde ¿eh? Satinada Y esta camiseta, ¿tú cómo te encuentras? Yo la camiseta... Pero ya está bien Vale <risa> Es una camiseta súper desestructurada, sí. muy informal A ver, yo, yo la camiseta, se lo he dicho a ella muchas veces Yo me gusta el momento escote Creo mm. que a mí el escote o me queda bien o me veo mejor Y en las prendas que son muy cerradas A veces me veo como que demas, está demasiado tapado Y noto que me falta algo Pero sí. es ya mmm, pensamiento de una Pero obviamente es mucho colorido, es muy pretty Tiene mucho color y son prendas de estilos totalmente diferentes, sí. porque esto es deportivo y esto es un poquito más de arreglar. Pues bueno, creo que contrasta mucho, ¿no? Incluso en el color. Que la mezcla de fucsia y verde andalucía queda muy bien. Es muy poderosa. Pues vamos a estilizarlo un poquito, ¿vale? Venga, vale. A ver, ahora mismo yo te voy a poner una cosa, ¿vale? Que vamos a empezar a accesorizar. Que tú lo veis y dices, madre mía de mi vida, ¿qué es este collar que tengo aquí de Shein? Pero yo creo que con el toquecito de brilli brilli. Y lo que necesito de cuello. Lo que necesitas de cuello Sí, porque terminan pico. Mira qué mono. Esto ya es otra cosa. Tiene el, lo que es el hardware, lo sí. tienen en, en color negro. Entonces, al no ser ni dorado ni plata, informaliza una mijita más. Y mira cómo el tono de los verdes es muy parecido. Y así lo que hace es que uniforma mucho más el look. Y tienes el piquito, que a lo mejor pues ya hace que sí. no te sienta. Sí, yo creo que me ayuda a hacerme como la sensación de que llevo cuello en pico. Oh. Los accesorios son importantes. Te ves diferente. Sí. Queda guay. Y además, así la, lo que es el top queda mucho más arreglado. Eh, el arito, el que llevas es estupendo y creo que con el toquecito de, del, del zapato queda muy mono. Yo me voy a poner una cosa bastante diferente, ¿vale? Como voy mate por abajo, tengo también este collar que nunca os lo he enseñado, que es de Shein, muy que es de cuentas de madera. Como tiene los colores de aquí del tema, tenía un montón de ganas de ponérmelo, la verdad. ¿Veis? Son dos collares maxi, pero que el resultado que dan es un toque totalmente diferente. Y cambia mucho el acabado del vestido, sí. yo creo. Así que nada, chicas, este es el 
primer looking en que nos hemos conformado. Las mismas prendas en diferentes tallas, sí. combinados en estilos, entre comillas, diferentes, con accesorios parecidos. A ver, dejadnoslo en comentarios, ¿eh? Tenéis que luego dejar la votación, a ver qué también qué opinamos nosotras y a ver si acertamos. Porque yo creo que una vez también que nos veamos después en el sí. vídeo, porque aquí estamos viéndonos en el espejo, nos veremos diferente. Así que nada, chica, nos vamos al siguiente. ¿Y qué me tienes preparado? Una ah. cosita muy mona. Madre. Y tarán, aquí estamos con un vestidito que yo cuando lo vi dije, qué mono, es muy rollo Leti. Se me fue de cabeza. Mira, este vestido lo había en color fucsia, en color negro y creo recordar que en beige. Pero sí. a mí el negro y los vestiditos así amplios me recuerdan mucho a Leti porque la he visto también en verano con ellos y sé que les gusta. Sí. Entonces, a mí, que también me molan y que ya no tengo ninguno porque todo lo que tengo ha gustado, digo, oye... A mi armario me viene bien. Hombre, es que esto es un básico que viene estupendamente. No, no. Esto es un súper básico y ya la verás con lo que lo complementa, pero es un súper básico muy chulo. <risa> Ella está llevando, creo que es la talla M, ¿verdad? Sí. Que te haría falta una tallita menos incluso. Yo creo que una menos. Me gusta mucho cómo le queda a ella porque como lo viste más, me mola más. Bueno, mira, dice, a lo mejor una S sí que quedaría un pelín más ajustadito y me molaría un poquito más, pero lo veo más anchote para mí. Y a mí me pasa lo contrario, que claro, esto es una talla XL, yo suelo utilizar de entre la XL y más bien la 2XL sí. de primar, pero no lo había en esta talla cuando nosotros fuimos a tienda. Entonces cogí la XL y es verdad que yo pensaba que me iba a estar pequeño, pero viene bastante sueltecito. Sí. Eso sí, se me ajusta más al pecho. Y yo, la idea que tenía en mente, que creo que es para lo que el patrón está preparado, es que es para que quede como le queda a ella, ¿vale? Así sueltecito y amplio. Sí. Y está guay porque, mira, si te das la vuelta, Leti, es un vestido muy sencillo, ¿vale? Que tiene el corte en la cintura alto, pero efectivamente el gesto ese que has hecho cuando sí. te das la vuelta por delante, que tiene pues el corte, bueno, pues asimétrico, sí. ¿no? Parecía un poco raro, ¿verdad? La percha. En la percha parecía raro, pero puesto queda mejor. Y creo que a las que tenemos pecho o incluso barriguita, este corte parece ser que favorece, bueno, que favorece, que si queréis esconderla un poquito y demás, pues da esa amplitud en la parte de delante para que el vestido quede más suelto. Entonces, no sé, me ha gustado mucho el corte y creo que a las dos nos sienta bastante guay y para tenerlo de básico en el armario, pues la verdad que me parece un acierto. Lujo. Vamos a accesorizarlo. A Leti la estáis viendo ya con eh, mis pendientes de corazones, que por cierto son de Shein, cuestan menos de un euro y son buenísimos. Sí, los tengo de algún que otro color. Es muy tú. Es muy pretty. Sí. Pero señora, yo le he puesto fucsia porque yo a ella las quiero vestir de fucsia. Y de hecho, la prenda con la que vamos a complementarlo es esta chaqueta maravillosa, que es que no me he podido resistir más. Es una chaqueta de tipo tweed. Yo eh, volví a cogerme la talla 20, ¿vale? Que es la 48. Y yo tengo la 40. Pues eh, está muy chulo porque es un poquito tipo abrigo. Combina el rojo pretty, el fucsia, ¿vale? Que de ahí mi collar y sus pendientes. Y combina también el negro. Entonces lo veía como para darle un pop de color diferente. Pues lo que os estoy diciendo, le empieza a meter la combinación y pasas de un vestido a lo mejor para el día a día, más veraniego, más no sé qué, al ir un poquito arreglada. Que eso además lo que tú también has dicho antes es que si vas en coche o lo que sea, sí. puedes ir como más natural por la mañana y luego te llevas como el complemento y le puedes subir un poco para ir más sí. arreglada. Tener un complemento un poquito más especial si vais a pasar todo el día fuera de casa, sí. por si te da la noche y vas a irte a cenar o algo así. El vestido es cierto que es muy primavera-verano. Sí. A mí lo que me ha gustado, que te lo comentaba Leti, es que el tejido, yo creía que no daba de sí, porque parece como un lino grueso, pero, pero equivocada. No. O sea, sí que da se, un pelín de se sí. Se estira un poquito y yo creo que eso también queda guay para marcar un poco más si te lo llevas más ajustado. La verdad es que a mí me ha sorprendido mucho el vestido y me lo pienso quedar, obviamente. Así que nada, y la chaqueta, pues eso, un rollo tipo Chanel, ya sabéis que se lleva mucho. Así que, no sé, está chulo también, ¿sabes por qué? Porque los botones del abrigo son negros. En vez de tener un jarro en dorado, en plateado, lo tiene en negro. Entonces, con el vestido, bueno, pues digamos que uniforma un poco más, pero igualmente si vais con otro vestido, otro conjunto negro, lo podéis después complementar con accesorios en sí. plateado o en dorado. Así que nada, ¿qué nota le damos a este look? A ver, yo le daría una nota alta porque me gusta ese cambio de informal a formal. Pues yo a lo mejor le pondría un ¡Wow, wow, wow, wow! wow, wow. Sí, yo diría, ¡Como no, super pan! Yo me iría alto, pero porque me ha gustado ese juego. Yo, hombre, yo le doy un 10. ¡Hombre! La ha elegido aquella menda, ¿sabes?
ve y además mira las gafas sí que terminan de complementarlo estas son de pulas verde hace ya un par de temporadas o pero así. bueno este estilo hay un este montón. estilo y hay muchas y, y las hay muy chulas así sí. de pasta con colores y tal yo lo llevo conjuntado con los zapatos por cierto en color así también blanco roto y ella con Moralita. unos zapatos estalonados de su color nos vamos al siguiente Leti venga venga lista. Siguiente, ready. Estamos ready, ready para vosotras con este vestidito que encontramos monísimo, ¿verdad? De, de primar y que dijimos, bueno, esto nos gusta a todas porque tiene una forma que es súper ponible, sí. anchita. Y yo sé que a vosotras os suele gustar mucho este tipo de vestido. ¿A ti qué te gustaba aquí? Que tengo cote. cote. <risa> Tienes cote de pico. Que ya enseñando piel se ve otra cosa. Hombre, sí, hombre, da más luz a la cara. A mí lo que me gusta está en el abullonamiento aquí que se vea hombrito y lo estamos combinando por cierto con botas altas sí muy eh, chulas hemos estado hablando estos días del tema de las botas altas que Leti también estaba buscando yo también tengo un gemelo un poquito anchito y sé que ya tiene un montón de recomendaciones digo me tengo que apuntar porque sí. es que verdad de momento yo sí que tenía estas tan chulas de Shin el azul no es el mismo vale pero a mí no me estaban verdad? bien me estaban pequeñas las cogí porque el rollo sí. que hoy viene más ancho siempre y a Leti le quedan preciosas o sea es que Estoy es enamorada. que cambian el look totalmente del vestido. Estoy bueno. acordando que son de Fashion Nova, no son de Chin. Ah, las son de Fashion Nova. Las pedía Fashion Nova, sí. Tienen rojo, tienen el no turquesa sé. con esas mariposas. Que de verdad, le quedan tan sí, bonitas. Preciosas. Me encanta, me encanta la forma que tiene. Y la idea en realidad que yo tenía al principio era combinar esto, ¿te acuerdas? Con medias negras. Para Pero... que la gente también lo vea más de invierno. Llegamos a primar a última hora, os lo prometo. Fue eh, eh. hacer una maratón. Básicamente estaba cogiendo la última prenda que veréis ahora y dijeron por megafonía. Quedan cinco minutos para que cierren las cajas sí. y fue como María nos vamos no nos da tiempo de buscar media sin medias me gusta como queda sí. porque me gusta ver el color también no sé me gusta es que yo creo que es un vestido que se puede usar durante sí. todo el año porque igual ahora para invierno te puedes poner incluso una camiseta de manga larga por abajo claro te lo puedes poner y con unas medias y un abrigo vale y te puedes llevar esta prenda hasta el verano utilizándola sin medias vale. y sin camisetas interiores Voy es que este estilo de vestidos la verdad que son súper ponibles a mí me recuerda mucho a cuando yo tenía de entre 20, 25 años, a toda esa época en la que no encontraba ropa en la calle, y... pero siempre había vestiditos de esto. No sé, era un tipo de vestido y es un tipo de vestido que siempre ha estado en el mercado. Sí. Supongo que porque se demanda o se vende mucho. Oye, me ha hecho mucha ilusión verlo en primar porque además lo había de diferentes estampados en esta ocasión. Había uno verde muy bonito que nos enamoró, pero no había talla para ninguna precioso, de las dos. O sea, estaba agotadísimo. Pero bueno, este yo creo que con el tono celeste grisáceo que tiene, lo que es la flor, sí. la manga que viene. Elástico, por favor, para los que os preocupáis porque tenéis los brazos gorditos. Creo que es un vestido que tiene muchas cosas, se puede combinar de muchas maneras. Mis botas, por cierto, son las mosqueteras, también de Fashion Nova, que os enseñé en el segundo vídeo que hicimos de botas mosqueteras para caña ancha. Y nada, y como os digo, pues las botas monísimas de, de Leti, aunque los azules no sean iguales, creo que un poco para que veáis el estilo cowboy mola mucho. Yo sí tengo que decir que el corte este, según que prenda, sí. a veces no me gusta porque como que te marca mucho el pecho y luego te remarca demasiado lo que yo me llamo disfrutado. Pero este me gusta porque al tener este tipo de tejido es como que te da volumen, sí. se queda anchito pero no se ve muy grande el vestido. Y es como que te da simplemente ese volumen y ese vuelo al momento de hacer el giro. Este es buenísimo. Ese vuelo me gusta. Y en la percha me moló, pero puesto ha mejorado mi vista. Sí. Me encanta. Me ha encantado. Bueno, vamos a pasar a un último look. Por cierto, os vuelvo a recordar que nada más que terminéis de ver este vídeo os tenéis que ir al canal de Leti para ver el otro vídeo que hemos hecho juntos en el que sacamos luz totalmente diferente este último look sí que hay algo similar en tu canal pero este lo vamos a transformar en algo diferente sí. porque tiene un poquito de más color y vamos a hacerlo a mi manera ahora os explicamos nos vamos al next y tachan lo que traemos es un chándal sí naranja butano también no, no. orange is the new black bueno, mola más orange que naranja is... butano bueno si sí, no es un naranja butano exactamente no. sabéis que uno de mis looks favoritos y de rollo confi bueno pues es hacerme look con chándal monocolor vale habemos un problema pero no es problema os traemos un naranja apagadete que no llega a ser butano sí que se ve muy vibrante en cámara sí. pero al natural no es tan vibrante el caso es que tuvimos un 
problemita en Primark y es que como llegamos a última hora y estaba todo revuelto, no yo no veía ni tallas ni un chándal porque yo tenía que hacer un look con chándal. No había nada complementario, o sea, todo lo que intentaba encontrar eran de prendas totalmente diferentes. Totalmente diferente. Entonces, mira, yo decía, me voy a ir a un beige para las dos. Había sudadera, pero no había pantalones. A un gris tampoco. Y al final, el último recurso fue coger naranja, ¿vale? Entonces, Leti está llevando una talla L de todo, que le queda muy rollo oversize, que es lo que a mí me gusta, pero el pantalón le queda muy grande. El pantalón, verdad. la idea que ella tenía de pata, no puedo sí. hacerla porque se me cae. Exactamente. Estaréis viendo por aquí en las imágenes que vamos con el típico calcetín blanco por fuera para que asome el tobillo, las dos con unas deportivas, con una joyería en orito y tal. En su canal, por cierto, tenéis la explicación del cómo conseguir este look mejor hecho, ¿vale? Con el ejemplo de un chandal de otro color. Pero el pantalón le está grande y por ende, como la goma de abajo le queda grande, no se le ajusta bien a las piernas. La cintura también te queda enorme. La cintura la llevo bien subidita y bien amarrada porque lo bueno que tiene el pantalón grande. es que lleva cuerda, pero está grande. Y la sudadera mola porque es oversize, que también te queda sí. grandecita, pero sí que se puede utilizar. Sí. Lo guay es que tiene bolsillito, eso sí. Eso sí, no, y que es suavecísimo, o sea, es súper suave y cómodo, agradable, o sea, lo llevas y es como, ay, qué calentita estoy. Otra cosa, yo llevo por arriba de sudadera la 2XL. Creo que la realidad de todo, yo que tengo una talla 50-52, que es la 2XL de primar, la 2XL una 50-52 de primar, la talla XL suele ser una 48, ¿vale? No la veo muy grande, entonces no creo que realmente sea una sudadera oversize. Si la queréis oversize y tenéis la posibilidad, yo no la tendría porque ya no existe una 3XL, me la cogería en una o dos tallas más. Y aparte, como para mí este look es muy de casa, pero para salir a la calle lo llevo con abrigo y siempre un abrigo largo, pues eh, nos estaréis viendo por aquí a ella con un abrigo mío, que le está grandecito, pero queda muy queda guapo. Muy guay, ¿eh? lo de sí, 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 sí queda muy chulo en plan oversize. Y yo, bueno, pues con mi abrigo de color verde agua acolchado. Siempre y cuando sea el abrigo muy largo, le viene muy bien a un conjunto de chambal. Y es una de mis opciones favoritas para vestir en el día a día. Es la más cómoda, la más versátil y en un momento cuando le pones ya joyerío, sí. le cambia mucho. O sea que también a mí me ha gustado mucho lo que es la combinación y el aprender también un poco cómo combinar lo que era algo que yo no, sabía, no hacía muy bien. Y no resulta rara la combinación para la gente de el oro y el chanda. Un poco, a ver, ¿verdad? resulta un poco raro. Pero luego una vez que te lo ves puesto, y dices, pues no queda tan mal. Y sobre todo también como te vestir, arreglas un poquito, sí. te maquillas un pelín y aunque sea muy sencillito, muy natural, pero es como que todo viste, todo complementa y al final como que queda muy bien el, el ir de chanda. Y que es lo mejor, que ella vive en chanda, yo vivo en chanda, digamos deportivas. Total. We are youtubers, sí. ¿eh? Entonces estamos en el ordenador y en casa mucho tiempo. Y ella porque graba de pie, yo grabo sentada, de cintura para abajo llevo pijama. Sí, siempre. yo muchas veces también, ¿eh? no lo sabéis. Bueno, pero sí, alguna vez lo he dicho. Alguna vez lo has dicho. Pero llevo legging o pijama por abajo. Cuando me veis haciendo la base de los vídeos solamente por arriba, por abajo voy cómoda. Pero sí que es verdad que yo creo que es una prenda que al final en el día a día la podemos integrar Muy todo bien. el mundo. Y que no es que arregle, porque ni mucho menos vas a ir, yo qué sé, a una fiesta o a un evento así. No. Pero que tiene que ir a hacer un recadito, tienes una reunión, tienes un algo. Un paseíto, lo que sea, en con el, amigos. Exactamente, en el te día encaja. a día. Te quieres tomar un café, te encajas tu abrigo y eso, con un buen recogido y un poquito de maquillaje, yo creo que queda un clean look de los que se llama ahora. También es maquillaje, sí, ¿verdad? maquillaje, clean beauty, sí. Es que eh, básicamente es eso, es como un make-up sí, no make-up, ¿no? utilizando productos que sean más dentro de ecológicos y línea ah, más limpia. Que al final el look que se consigue con esos maquillajes es un maquillaje muy natural, Exacto. muy sencillo, como si no fueras maquillada, a marcar un poco y ya está. Exacto, pues de eso se trata, de ir cómoda sí. y sencilla. En fin, cuerpazo. Espero que os haya gustado este vídeo junto a bien. mi baby, junto a mi niña, en mi Leticia, que sabéis que la quiero mucho. Y yo también. <risa> me lo he pasado muy bien. A mí me encanta que haya venido a Málaga. ¿eh? Claro. Esta mujer ha pasado unos cuantos días conmigo porque, señora, no se queda ni uno ni dos días. Se ha estado quedando unos cuantos. Nos hemos puesto al día. Sí. Hemos compartido cositas también de trabajo. Nos hemos acordado mucho de vosotras. Nos hemos ayudado mutuamente en Nos el trabajo. Nos hemos ayudado también a trabajar. Y eso se agradece. Sí. Así que yo te agradezco mucho, de verdad, siempre. Tu apoyo, tu cariño y... ¡Ay, madre! Y la quiero mucho. Es muy buena compañera y muy buena amiga. Eso es lo, eso es lo bueno que 
tiene YouTube, que puedes también conectar con gente totalmente fuera de, de tu entorno, pero que al final encajas muy bien. Sí, y la verdad que yo daros las gracias y me lo vas a permitir también incluso en nombre de tu comunidad de que la gente siempre esté ahí apoyándonos y viéndonos. En, en el canal de Leti, por cierto, eh, que ya la conocéis de sobra, pero bueno, tenéis muchas reviews sobre maquillaje, trucos, looks. También tenéis algún que otro haul y tenéis todas las semanas un v en su canal. Es un canal muy completo. Yo no sé cómo tiene valor, pero ella lanza tres vídeos a la semana. Lo intento. <ríe> y aquí, bueno, pues hablamos, ya sabéis de qué hablamos, de moda inclusiva y luchamos por esa desestandarización de la industria de la moda. Muy importante, no lo hemos dicho al principio del vídeo, ah, sí, el importante. no comparar. No hago estos vídeos para que se comparen los cuerpos de nadie. No. Es para que entendáis que cuerpos diferentes y tallas distintas podemos vestirnos como queramos, siempre y cuando encontremos cosas que nos gusten e iguales incluso. Sí, sí que está guay que haya marcas que hagan ropa en un amplio rango de talla. Que nada está cohibido, que nada está prohibido, ¿vale? Así que muy importante que seáis respetuosos y respetuosas en los comentarios, que evitéis comparaciones tanto en esta comunidad como en cualquiera, como en cualquiera y en la vida real. Nada, Leti, muchísimas gracias por estar aquí. Te quiero Ay, mucho, cariño. También. Me da mucha pena que se vaya ya. Nada, que muchas gracias, que mandamos un beso enorme, ¡Mua! que se os quiero un montón, que siempre, 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 cuando queráis venirse arriba, hombre, que llevéis los labios de rojo. rojo. <risa> Chao.